Bienvenidos de nuevo a esta serie del Centro Español de Metrología sobre las unidades de medida que nos rodean. Hoy toca que vea la luz la más humana, la candela. Y es que la candela es la única unidad del sistema internacional ligada a nuestra percepción. Mide la intensidad luminosa. Pero no solo en el sentido de cuánta energía se emite por unidad de tiempo y ángulo sólido, sino el brillo tal y como la percibe el ojo humano. ¿Raro? Veréis, hay dos disciplinas distintas que se ocupan de la luz. Una es la radiometría, que la estudia como radiación. Mide, por ejemplo, cuál es la potencia en vatios de una fuente de luz. Pero conocer esa potencia no determina del todo cómo de luminosa nos va a parecer, porque nuestros ojos no son igual de sensibles a todos los colores. Imagina que tenemos dos punteros láser idénticos, salvo por un detalle. Uno es rojo y el otro es verde. Aunque ambos tienen la misma potencia, pongamos un milivatio, veremos más luminoso el verde, porque nuestra visión está especialmente bien preparada para detectar ese color. Es ahí donde entra la fotometría, que estudia la luz teniendo en cuenta cómo la percibimos. Es decir, que de algún modo usa el propio ojo humano como instrumento de medición. La respuesta del ojo se ha estudiado en detalle. Por supuesto, es algo que varía de persona a persona, e incluso para una misma persona a lo largo de su vida. Pero es posible hacer un promedio, y así se ha construido una curva de eficiencia luminosa, que nos dice lo brillante que nos parece la luz para cada color. Aunque en realidad no hay una sola curva, sino varias dependiendo de la situación. El caso es que la curva de eficiencia luminosa nos permite pasar de magnitudes radiométricas a otras fotométricas, de la potencia de una fuente de luz a la capacidad que tiene de estimular el ojo humano. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Como consecuencia de la invención de las lámparas incandescentes y la fotografía en el siglo XIX, se hizo necesario medir la intensidad luminosa. Una manera es compararla con otra fuente conocida, lo que se llama un patrón. Los primeros patrones eran simplemente velas de sebo o parafina con una composición y medidas determinadas. De ahí que la unidad de intensidad luminosa acabara llamándose candela. Pero la luz que desprende una vela puede variar mucho. Así que se intentó buscar patrones más reproducibles, basados en distintos tipos de lámparas, de colza, de queroseno, de tentano o incandescentes. Sin embargo, todas ellas presentaban problemas similares. En 1948 se llegó por fin a una definición más sofisticada de candela, basada en un cuerpo negro, es decir, un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Un cuerpo negro a una temperatura dada emite radiación a distintas longitudes de onda, a un ritmo que siempre es el mismo, y se puede calcular a partir de una fórmula. Eso lo convierte en un patrón muy conveniente. Sin embargo, medir la radiación de un cuerpo negro es un experimento muy costoso, por lo que la mayoría de laboratorios se veían obligados a seguir usando lámparas calibradas en otros centros. Eso cambió en los años 70 gracias al desarrollo de un instrumento, el radiómetro de sustitución eléctrica, un aparato capaz de cuantificar la intensidad de la radiación que incide sobre él. Funciona así. Primero usamos una fuente de luz monocromática, por ejemplo un láser, para calentar un material y medimos la temperatura con un sensor. A continuación usamos electricidad para calentar el mismo material mediante una resistencia. Ajustamos la potencia eléctrica para que la temperatura sea la misma que antes y ya sabemos cuál es la potencia del láser. Y usando el valor correspondiente de la curva de eficiencia podemos hallar su intensidad luminosa. Además, si el radiómetro se pone a temperaturas bajísimas, de unos 270 grados Celsius bajo cero, las incertidumbres son muy pequeñas y se obtienen valores muy precisos. Estos aparatos se conocen como radiómetros criogénicos. Gracias a los radiómetros, en 1979 se aprobó una definición de candela que no depende de un cuerpo negro ni de ningún otro emisor. Una candela es la intensidad luminosa de una fuente de luz que emite 1 partido 683 vatios por estereorradián a una frecuencia determinada. En concreto, aquella para la que la sensibilidad de nuestro sistema visual es máxima, es decir, la correspondiente a un color verde amarillento. Más allá de tecnicismos, lo que es importante entender es que la candela mide la intensidad de luz en una dirección dada. No mide toda la potencia luminosa emitida por la fuente. Para eso ya hay otra unidad llamada lumen que quizá te suene porque es la que aparece en las cajas de las bombillas. El numerito 683 se eligió para que la definición fuera consistente con la anterior, basada en el cuerpo negro, y define la constante de eficacia luminosa en unidades de lumen partido por vatio. Ahora, con la redefinición del sistema internacional en 2019, esa constante se ha convertido en universal. 
sin que haya sido necesario introducir ningún otro cambio en la manera de entender la candela. Recordando, S683, siempre podemos averiguar cuánto vale una candela. ¿Y cómo se mide la candela en la práctica? Hoy en día hay dos métodos principales. Uno basado en detectores, donde además de un radiómetro, cabe la posibilidad de usar un fotómetro, que no es más que un radiómetro cuya respuesta para las distintas longitudes de onda coincide con la curva de eficiencia luminosa. Y otro basado en algún tipo de fuente para la que se pueda calcular la potencia irradiada a partir de una ley física, como un cuerpo negro o la radiación de sincrotrón que emiten los electrones que dan vueltas en un anillo acelerador. Y también se puede usar cualquiera de estos métodos para calibrar lámparas que sirvan como patrón. Al ser la única unidad basada en la percepción humana, uno podría preguntarse si tiene sentido que la candela sea una de las unidades básicas del sistema internacional. Sin embargo, las numerosas e importantes aplicaciones que dependen de la intensidad luminosa, desde sistemas de iluminación y señalización hasta pantallas de móvil u ordenador, justifican su papel principal. Una polémica de más recorrido es si la intensidad luminosa es la magnitud más fundamental para medir la luz. Hay quien opina que tendría más sentido práctico que el lumen o la candela por metro cuadrado, unidades directamente aplicables al brillo de las lámparas o pantallas comerciales, ocuparan su lugar. Sin embargo, de momento, la candela ha resistido estos embates, quizá por razones históricas. Sea como fuere, así es como la candela y su constante fueron elevadas al Olimpo de las unidades. Y como sabiendo un numerito y entendiendo bien cómo funcionan nuestros ojos, podemos averiguar que una candela mide una candela.